十万，日本人疯了，连发三炮，下次必然整炮单发。这次我们正好反击，向敌方打过去。违背了朝廷的求和之意，此烈是天朝的叛徒，只配，只配做台湾的孤魂野鬼。兄弟们，全都要死在这里！我要跟随将军，誓死保卫台湾。关门打狗，我们现在可以慢慢打狗了。没想到将军和村长早就不说好了，佩服啊！只要侵略者敢来，我们就给他们挖好葬身的坟墓。嗯，啊、阿飞哥哥他们解决了后方所有的敌人，正在赶来，和我们会合。飞鸿这小子，真的好福气。
打赢了仗，你想干嘛？我还没想好呢。你小子是不是想家了？想我爹了，还有十三姨。我们那儿有一个人老是缠着十三姨，我怕我不在的时候他被骗。哎，十三姨，那得多老啊，还能招蜂引蝶呢？他就是辈分大。实际年龄比我还小，哦，还有呢，肯定还有人惦记着你呢。还有，谁呀？阿妹，果然是个情种啊！哎，飞鸿，我跟你商量个事儿呗。这次如果我能活着回去，你把十三姨让给我呗。你想什么呢你？你你看这小七样。说正经的，你到底要走要留？我也没想好。我觉得你还是回去吧。咱们这也是违抗朝廷命令的事。再说了，那边还有个人惦记着你呢。记得到时候替我说一声，我跪相同，不辱使命。谁惦记我呀？回去你就知道了。谁惦记我？你说清楚啊！哎呀，我又没个十三姨惦记。你说清楚，谁惦记？胡飞鸿，行了，说一把。胡飞鸿，啊，出大事了！最近我们军队里很多士兵都得了这种病，病发的时候奇痒无比，一抓的话，全身都会溃烂。感上体质差的，还会高烧不退。这几天，我军病残的、病伤的，比我们打仗的时候还要多。我看他脉象独特，忽快忽弱，肺气郁结，明显是中毒之兆。中毒？怎么会中毒？为什么会中毒？不出我所料，你们是中了毒，而且毒就在溪流之中。啊，溪水有毒，那怎么办？军营里还有一些清水，分给大家吧。哎，这只能解一时之困。如果没有长期清水的话，长期下去，我们不仅会病死，而且渴也会渴死。这很像《毒经》中记载的一种百爪挠心毒，或许岛上有可用的药材，我知道配方，现在就去采药。哎，阿飞哥哥，我跟你一块去。路亚，快，我找到了清水，你喝点。贵大哥，还是你喝吧，我一点也不渴。我刚才喝过了，你喝吧。大哥，有水了，有水了，这是怎么回事？想来这几日，大家过得都不太好吧？你想说什么？我们奉大日本天皇的旨意，将台湾和澎湖列岛纳入我大东亚共荣圈，也就是说，我们和尔等。大家都是一家人，只要尔等听话，清水、解药，什么都好说，啊！原来是你们在心里下了毒，禽兽不如的东西！你们到底要干什么？很简单，只要尔等放弃抵抗，并且交出黑旗军首领刘永福，我们不但会给你们清水和解药，还会善待尔等。这么不仗义的事，我们五色花村是做不出来的。
们是在浪费你们生存的机会。别喝他们的水，不能喝。兄弟，兄弟，你怎么了？醒醒啊！这罐里也是毒水，看来就算我们投降，也还是会死，对吧？和民族多么的坚毅卓绝，却不得不生长在资源匮乏的地方。老天对我们不公，只要将你们这群野蛮人清理干净，才能给我们腾出地方。要呢，我只有毒药，没有解药。藏红花，这是胸凉，还有白芷独活，再加一点黄芪。阿飞哥哥，这这药管用吗？哎呀，难说，缺了几味药，我翻遍了整个岛，怎么找都找不到。啊，那。这个药很珍贵吧？川芎天麻并不珍贵，在中原，这寻常的药材店都能买得到。只是岛上气候炎热潮湿，长不出那些草药，也是意料之事。试一下也好，或许问题不大。我行医这么多年，这点小事儿一定能解决的。看来这药果然有效啊！阿飞哥哥，这是神仙！昨天晚上可吓坏我了，我以为黄飞鸿啊只是安慰大家，真好了。黄兄弟行事自有分寸，哪有那么鲁莽？我听说啊，黄兄弟的父亲黄七英在广州开设了一家医馆，悬壶济世，天下百姓。看来医术啊，果然是高明。咱都是提头打仗的人啊，这点伤呢，痛是痛了点啊，过了也就过了。<笑>我听说生孩子的时候才是最痛的呢。你个傻丫头，着什么急呀、啊？等赶走了日本人，我就把你嫁给你飞鸿哥哥。你你说什么呢？我才不要呢！哎哎哎，别跑啊！跑了你看，咸鱼大哥，怎么了？你来了就好。你快看看。怎么样了？看来黄兄弟这次的药只能一时压制，不能除干。现在毒性很大，而且渗入腹脏更深，比之前还要严重啊！怪不得大家的皮肤烂得越来越严重了。快，后备在里面，去看看。阿妹姑娘，阿妹，来，阿妹，阿妹，你怎么样了？我的脖子好痛，背后好痒。我的脸是不是已经？我是不是要变成丑八怪了？你放心，不管你变成什么样子，阿飞哥哥一定不会嫌弃你的。
他一定会想到办法治好你，治好我们大家的。啊，我不要听，我不要听，我不要听。这是个慢性病，身体强壮的人暂时没有生命之力，但是他们的病会越来越严重，复发的频率也会越来越快，而且瘙痒之症会越来越深。说过，要走的，随时可以走。那个时候，是大家有血性，才留下来陪我。我那个时候，并没有挽留你，叫你走你不走。你到现在又要走，你算什么？飞鸿就是要潜回中原，所以才偷走了木马。将军，请你念在黄飞鸿，他为了救我们出生入死的份上。重新发落。其实黄飞鸿也没做错什么，我们大家中毒了，而他又没事。求生是人之本性，你要走，尽管走吧。我带着阿梅一起走，回到中原，找到好的医生，你就给他治病，远走高飞，好过再次枉送性命。我对阿妹并非男女之情，我不会带她走的。你小子忘恩负义！连我妹妹都不要了。嗯、啊，黄飞鸿，你怎么也中毒了？你以过滤出干净的水源给大家，自己怎么反而中毒了？我喝了溪中的毒水，自然是中了毒。这滋味，百爪挠心，果然是不好受。黄飞鸿，你为何要如此？我要偷回中原，但不是独自逃脱。我前思后想，就缺那味药，才医治不了你们的病。为今之计，就是要回中原去拿药。那你也不用对自己下手啊。我还要实验那份药的效果，需要一名患者。我已经答应你们，和你们同生共死了。好兄弟。小头，三爸，给黄飞鸿好好弄个新的步伐，还要给他准备干净的水和食物。是。做什么？给我。这是什么？这个是我们岭南人常说的话，跟我念，绝不放弃。绝不放弃。我走了，照顾好自己。阿飞哥哥，我一定会记住这四个字的。嗯。曾错觉天生一对，面孔雷同。想重造世界，想独。走。想和你人间迷途，把情欲写在水上。
怕动情会更辛苦，假装在喧嚣人海茫茫路。我会等你回来的。五花剑士，给我们做了见证。我竟然是不论你心里有没有我，我都会等你回来的。我向前一步，回。大概，他他有瑞王爷的印章为令。废物！瑞王爷私访人犯出海。我正愁没把握参你们，给我连人带船，给我轰了！太保，是。谁敢？瑞王爷，这黄飞鸿用的可是你的印，如果他跑了，那岂不是王爷你违反了老佛爷的禁海令？属下是在帮你清理后患。本王的事，用不着你管。老佛爷的事，本官是万死不辞。我不管你跟他是什么关系，本官必须恪尽职守。开炮！谁敢动，我杀了他！<笑>没想到，真是没想到，堂堂的铁帽子王，竟然为了一个无名小卒，要杀朝廷命官，这样的罪名要是传出去，真是旷古奇闻呐、啊！朝廷用白花花的银子不买炮弹打日本人，却要打一个无名小卒，这才是旷世奇闻。现如今的朝廷。就是被你这样的小人祸害成今天这个样子，在本王受罚之前，还是先送你上路。本王为朝廷忍辱负重，朝廷中人却是本王为眼中钉。杀陈太川者，爱新觉罗，宰制。罪责难逃，不如成全了你我的兄弟之意，偿还我当初同你斗时欠你的情。啊
的梦，以温柔献祭的拥，像人心戳你轮廓，某一秒钟。阿妹，背回忆悬浮的痛，到身后自嘲没用。阿妹，曾错阿妹，阿妹，阿妹，面孔雷同。是下雪了吗？阿妹，别说话了，我一定会救你的。阿飞哥哥，我的胸口好冷，天好黑，我是不是要死了？阿妹，你别乱说，我还要带你回广州呢。走，我们回广州。我要死了！你说的广州，那儿有船，有码头，有做生意的，还有求学的。我知道，你不想让我回去见你爹。我不见就算了。不是这样的，不是的，阿妹。等我们打赢了仗，我就带你去见我爹啊。阿飞哥哥，我有个问题想问你，你有没有爱过我呀？我我你不要回答。也许我从未想过让你真的爱上我，可也许你真的爱上我了，我反而会觉得，觉得失望。你还记得我跟你说过一个武士和村长女儿的故事吗？一生只爱一个人，我想要的就是这样。我知道你有一个永远都忘不掉的人，但我爱你，就像你爱他一般。有生有世，都不会改变。阿妹，阿妹，阿妹，阿妹，阿妹，阿妹。河水翻过的泪光，阿妹，站起来，哎跟你说了，跟他们废什么话，直接动手就完了。走。喂。什么人闹事、啊？哎，躲什么呀？该来的总是要来的。小子，你是认罪了吗？我认什么罪？不就是动手动脚吗？至于说这么夸张吗？再说了，我是被迫的。臭小子。找死！
臭小子，身手不错，但嘴巴不干不净，做了坏事还赖给一个小姑娘。大人，你好歹也是当官的，怎么那么不分青红皂白的？明明是我救了他，好不好？你救了他，你不是轻薄他的色狼吗？是你的手下要对他动手，我才动的手。是真的吗，女儿？<笑>女儿，竟敢暗算我们！兄弟们，上！全都给我！中计了，你们去抢佛心。一切如你所料，就让他们自相残杀个够吧。闲事，我看你练的是大力鹰爪，一日练一日进，一日废前功废。你这么忙，就不要冒充商人了吧？你怎么样，被我戳穿了，想杀人灭口啊？既然是你自己来找死的，那我就成全你。都束手就擒，我们只是唱戏，你们当官的就这样血口喷人，还有没有王法了？快别动！别动！莫大人有令，咱抗者死。哼、嗯！哎哎哎哎！大家稍安勿躁啊，带我去找莫大人问清楚再说。啊！哎，你的伤？没事，我有特效药顶着呢，等我回来。心送走，但现在佛心居然不见了
。怎么会这样？莫大人怎么死的？夫勋呢？我也不知道。我来的时候就已经这样了。刚才就你一个人，我们凭什么信你啊？刚才这里有一地的尸体，我听到莫大人说照计划进行，去了大厅我就和你们打在一起。后来发生什么事我真不知道。那莫大人是谁杀的？外面的兄弟都死光了，商队呢？商队去哪儿了？刚刚还在的。前方路封了，他们只能往回走。小子。真不知道死字怎么写的，不知道。快走！说，他要去哪儿？有本事下来问我吧。你怎么在这里啊？他是谁？本王香白旗，宰制，见过伯父。你也想打佛心的主意？此地离京城路途遥远，本王只想为皇师傅还有伯父分忧吧。你当真是好心？我一直当你是兄弟。我可不记得啊，我有如此能掐会算的兄弟。你从什么时候开始跟踪我们的？从拿到地图那一刻开始，王爷，官府里面有东西。等等，既然是莫大人的东西，那咱们就物归原主吧。万一是找到佛心的重要线索呢？不是万一，是肯定。那还物归原主？放心吧，会有一个聪明人。帮我们找到佛心，飞鸿，本王确实没有看错你，是我看错了你。我早该猜到，是你，你因为要躲避老佛爷的耳目，故意藏在暗处，然后借我们的手盗出佛心。没错，你一次又一次的欺骗我们，然后还卖了假佛心，就是为了多拿一笔黑钱。飞鸿啊，你还有什么问题想问？尽管可以问本王，本王定当知无不言，言无不尽。事到如今，我只有一个问题，你说，你当初在树林里救我，是账还是算计？原来我一直是个傻子，那你之前还假惺惺的做什么？直接动手抢吧！本王不想伤了你我之间的兄弟情谊，当然，也不想再欺骗于你。你对我还有什么实话可言？飞鸿，你有没有想过，本王作为世袭罔替的铁帽子王，一人之下，万人之上，为何还要如此兴师动众的夺取佛心呢？我怎么知道？你以前还有脸跟我说什么大清国运衰微，国运衰微都是有你这种贪得无厌的人。今天我就算把命拼在这里，也不会让你得逞的。看来你还是不懂本王。
飞鸿，对不起，本王今天必须把佛心带走。火枪队的厉害你是知道的，不用我再跟你多说了。你们单枪匹马、赤手空拳是斗不过我的。你以为我会怕你这种贪得无厌的人吗？<笑>贪，本王确实贪，但并不是为了自己贪。在你们的眼里，佛心是尽献给老佛爷的寿礼，但是在本王眼里，那可是两艘军舰。什么？攻御善其事，必先利其器，移之长器，以战舰为先。要想大清不再打败仗，就必须要从洋人手里购买战舰。哼，你别说我听不懂的话，你就是个贼，你就是个劫匪，你就是个杀人凶手。无知草民，军国之事也是你能贸易的吗？你可知王爷递了多少折子，向老佛爷申请军费，都被原封不动的退了回来。飞鸿，今天你可以浴血当场，做一个匹夫之勇的英雄。当然，你也可以将佛心交给我，做一个救国家于水火之中的同谋。两条路，你自己选。别替你选，都把枪放下。哼，爹。伯父，您的选择是？哎。我不是你伯父，我是你敌人。今日不但为我好朋友完成了遗愿，还要为他报仇。小子，你敢接招吗？江湖规矩，生死决斗，可以。八极拳晚辈，向广东石虎黄师傅讨教。前面的驿站，冲进去，夺回佛心。是。驾。驾。散开
枪，下到黄飞鸿。想到你会守规矩，但你为什么要杀人呢？为了佛心，为了强国，就算是我自己的命，我也可以不要。那你最好说话算话，为我爹偿命来！不要！啊、王爷。手刃仇人了，给我这个烂婆媳，我爹也不会活过来的。我问你，佛心去哪儿了？被人拿走了，被谁拿走了？被不能说，不说，不说，今天你们谁也别想离开这儿。佛心被，别说了，还有你也别说了，你说。啊。那那个佛心呢？是被英国商队乔装的那个精兵拿走了。可恶的英国人
都怪你，到手的赏赐又飞了，讨厌。哎呀，黄青，这事儿咱俩没完啊！哼，走。左心，眼看勿动，一手交钱，一手交货。佛心就是块金刚钻，居然能跟洋人换那么多值钱的东西，哼，真是帮土包子！你懂什么？洋人最喜欢咱们的文物，尤其是佛心里的佛骨舍利。听说东印度公司找了多少年，都没能找出一件来。那咱们可得看好了，就算没人来抢，这万一要是来场大火什么的，把佛心给烧了，那咱们可都是要掉脑袋的。里面呢？把佛心给我收好了。好嘞其他人都注意，好，里面的跟我走。是。快，快救火！是。找到商队了，他们就住在城郊的破庙。但是我们没找到佛心。你当然找不到了，谁叫你跟错人呢？有时候跟错一个人就会错一辈子。哎呀，不是你让我跟着他的吗？我不管，反正我找到了。买家是英国人，佛心已经被商队拿去给他们验货了。那我们现在怎么办？我们现在要做的就是趁他们交易之前。拿到佛心要学会尊师道，银子大了吗？东西呢？嗯，先把银子拿来。盯你们很久了，竟敢抢老佛爷的寿礼，死罪难逃。佛心乃是朝廷供品，任何人不得私自买卖，活罪难免。王爷果然要讹洋人的钱。贼喊捉贼，黑吃黑。来人啊，将赃物赃款全都没收，把
们都拿下。是应该找个医馆稳妥一些。这样，我找人安排一下。不必了，我就是大夫。这次还是要谢谢你，飞鸿。你是不是有什么话想问我？你想问我，为何明明知道商队的存在，当日却一口咬定你所说的每一句话都是假的？你几乎已经要认定我和商队是一伙的。你们合伙演了一出戏，商队将假佛心卖给洋人，你再把洋人买佛心的赃款吞掉。只是你没有想到，洋人还留了一手，最后却把你们包围了。你太聪明了，这就是为什么我喜欢你，想跟你做朋友的缘故了。来，坐。做朋友就不能有一句真心话吗？我若是告诉你。我对你说的每一句话都是真心的，你信吗？信。你若是不信的话，就不会从洋人的枪口下救我。我是不想看见任何一个人在我眼前死去，尤其是我，因为我是你的救命恩人。商队只是劫匪，但并非是我的人。我之所以假装不知道商队的存在，是因为。我是希望可以让他们放松警惕，就近出货。我已经查到了，佛心是假的，但是我准备将计就计，既抓洋人，也抓劫匪。那你为什么要抹去离开清风岭的脚印？你去过清风岭吗？地上的脚印已经全部被清除。人去楼空，一干二净。黄飞鸿，佛心是假，线索已断，你还跟着我干什么？我还是那句话，我是真心的。以前是冲着佛心，现在是冲着你。你要是不信，我就做给你看。哎呀，怎么有那么不要脸的人啊？
他们人都不见了。王爷否认商队来过清风岭，又将尸体移至县城。他说是查案，实则不然。如今走了之后，又让人故意掩盖他的脚印。说明他不想让人知道他来过。他如果不是去查案，那就是去交易。我本来想告诉你，佛心是假的，但现在看来没这个必要了。抹去脚印，也是不想让别人知道我的行踪。我不能让太后知道，我查出佛心是假的。所以真佛心也不在你这里。<笑>我早该想到了。你如果有真佛心的话，早就去了老佛爷那儿领赏了，何苦在这里吃风沙挨枪子儿？来，敬你一杯事情想请你帮忙看了那么久了，看出什么名堂来了吗？这画都花了，哪儿看得清啊？不就是一张普通的画吗？不可能的。哎，说真的。嗯。你爹生前到底是不是舞文弄墨之辈？那也比你有学问多了。你没听过说书的吗？像这种画，表面上是看不出玄机的，得透过强光照射之下，才能看出它隐藏的玄机。哎，有道理、啊。我怎么没想到？我试试看，没有啊，有吗？什么也看不出来呀、啊。哎，这是不是？哎哎哎哎哎！哎呀哎呀哎呀哎呀！着了！哎，现在怎么办？唯一的线索也没了。我学过几天画，要不我把它重新画出来？这你还记得？那当然，小时候我爹不让我习武，我就去书房偷看秘籍。我有过目不忘的本领，不然我怎么会练就这一身好功夫？来，李梦。十三姨。嗯。你是来搞笑的吗？哎呦，这，哎呀，我多年习武，这画画有些生疏了嘛。何止是生疏啊！
你这简直就是荒废了。啊，树比山还大，蛇比树还大。我不就画的丑了点，你何必这么挖苦？不是你这也……哎，等会儿啊。嗯。这两条蛇会不会是两条路啊？所以这两条路通往两棵树。两条路通往两棵树。嗯。哎，十三姨，你真是傻人有傻福啊！嗯，你看啊，这画点缀太多，看不到重点。经你这么一画之后，反而突出了重点。哦，还是不懂。还说你傻呢？你想啊，我们一直在追查，到底是谁偷换了商队的佛心？会不会有一种可能，商队的佛心本来就是假的？那真的佛心在哪儿？你怎么还不明白啊？嗯，莫大人带着假佛心走的这条路，为的就是吸引商队和洗班子。果然，他们被吸引出来。但是，他们杀了莫大人之后，却没有想到这真佛心其实在另一条路上。所以，按照原计划，他们会在两棵树汇合。完了，完了，完了！你又怎么了？哎呀，你不知道啊，那个押送真佛心的人很有可能是我爹呀、啊！完了，完了，完了，完了！哎呀，这果然神机妙算，是我爹和你爹联合起来盗佛心呐、啊！你可别胡说啊！我爹这一生可是忠君爱国的，绝不会干这种不仁不义之事。再说，我是觉得他们俩应该是想合作，把佛系安全的送达、啊。那是你爹，你是不了解我爹呀、啊。哎呀，算了算了，我们啊一定要赶在他们之前到达这两棵树，明天早上就出发。哦、完了完了，哎呀，爹啊！包子剪子锤，包子剪子锤，输了。哎呀，去去去去去去去。三局两胜吗、哎？我们都玩了三十局了，快去吧！我要怎么说出口啊？前面有两棵树吗？外面不就有两棵树吗？别人把我当傻子还是什么东西？行行，对，最后一次啊，给你最后一次机会，要真输了就真的去了啊！包子剪子锤，锤，包子剪子锤，锤。我要是没听错的话，你们可是要去两棵树啊！老板，还真有地方叫两棵树啊？有。这两棵树啊，哎，是本省一个寺庙的名字。啊，嘿嘿，这寺庙的名字也太怪了吧？就是，这寺庙啊，是因为里边有两棵大槐树。照说这槐树长生于北方，就算移植到南方来，也活不过几年。这两棵树，倒是从前朝一直处到现在。哎，嘿嘿，那这两棵树离这儿有多远？选皮快嘛。呃，三个时辰可到，谢谢老板。好嘞，二位慢用啊。眷恋西厢中，北斗星说莺歌。我知道你从小飘零江湖，落得贼窝，受了不少委屈。你以为我想这样吗？我只是一个小小的刀马旦，江湖漂泊，人心险恶。不这样的话，我怎么可能活到现在？你既然说自己怕死，没见过商队，为什么在清风里还要救我？我还是那句话，我是真心的。但是我现在有要事在身，无法好好照顾。我一定快去快回。你替我挡枪的情谊，我是不会辜负你的。
客官，出去啊！王飞鸿，哎，你去哪儿了？我都准备好了，还选了万马堂最好的两匹马。不用两匹，客官，一匹就够了。嗯，我去，你留下照顾岑姑娘。我才不要照顾她呢，她在医馆待得好好的，大夫给她端茶倒水的，需要我干什么？你不答应也得答应。为什么？你觉得我医术怎么样？嗯，我觉得你能研制出新型的跌打药，还能从鬼门关把岑姑姑救回来，是挺不错的。嗯。呃、啊，你无端端说这个干什么？但是我的医术比起我下毒的手段来说差远了。你还会下毒啊？看着不像啊，你这个人挺老实的。我？啊、嗯？才不是呢，我连我爹都敢毒。知道为什么吗？我爹好赌博，每次一赌起来，三天两头就有人上门追债，所以我就给他下毒。后来他天天逼着我去相亲，我就给他下毒。当然了，一开始剂量很小，只不过让他几个时辰说不出话来。后来被他发现了，我又打不过他，我只能加重一点剂量。然后每个月总有那么几天，我爹连床都下不了。哎，黄飞鸿太过分了。你是不是应该问我？为什么跟你说这些？为什么？<笑>你给我下毒了！<笑>对于不合心意的人和事，我总是要采取一些措施的。我不信，你才没有那么狠毒呢！你试试摸一下你身体左侧第三根肋骨下面的穴位，是不是有一点刺痛感？你再用力按一下。嗯、如果想活命，现在去医馆。精心医治，半个月可痊愈。黄飞鸿，小兄弟，你别请，演技不错呀。我不是演的，是真的。啊？这这，那，你和你爹的关系那是确实不太好。哎，以前我总盼着我爹出远门，别管我。但他现在一走了之，还真有点不习惯没走错路了，这往东过一条街便是阳华寺了。我没走错路，找的就这儿。大师，这寺庙里就你一个人吗？啊，这里除了我这把老骨头，还有谁愿意在这鬼气森森的地方待呢？寺庙有菩萨坐镇，哪来的什么鬼啊？自不二禅师去世以后，本寺就……都快贫僧了，是干粗活的，也奈何不了鬼怪。施主，你快走吧。哎大师，我问你，近几日可有什么人来过吗？呃，啊、哦，只有施主一人，其他一个都没有。真的没有？出家人不说狂语。好，那我就留下来帮你捉鬼。知道佛心在你手里，你快出来！哎，看你黄飞鸿以后还敢不敢吓我！
起，对不起。沈三姨，哎哎哎哎哎哎，怎么那么警不警下？哎，你起来起来，要不然背你回去。我警告你别装死啊！沈三姨，真晕过去了。醒了，真够能睡的，喝口水吧。谁知道你要搞什么鬼？早知道你会这么说，不喝拉倒。哼，是你吓我的。你还好意思说？我让你留下来照顾岑慧慧，你为什么跟着我？你为了让我照顾她，还假装给我下毒，我就偏偏不管她。就你那点小伎俩，我一到医馆就发现不对劲儿。哎呀，我也不是故意要吓唬你，对吧？你说岑姑娘为了我们受了重伤，我就这么抛下她不管，有悖江湖道义啊！说的倒好听，算了，我也是跟你开玩笑的。我给医馆大夫足足一锭金子，包她什么病都好了，还能比以前胖两斤。哇、哦，看不出来你这么有钱呀、啊！那当然了，我可是五品武官的女儿呢。你要不说，我还真没想到这一路上替我打点的人是你，我还以为是他呢。他是谁啊？没谁，送你回广州，啊、走吧。回广州，我不要。我是怕你有危险。你就不肯承认我比你有能耐？而且没有我，你这一路上吃什么喝什么？再说了，一个被朝廷通缉的人，哪能那么大手大脚的花银子？你别说这些没用的，总之必须得回去。没得商量。半点都没。好，那我们就各走各的路，我一定要亲手抓住杀我爹的凶手。十三姨。你要找你的爹，那我爹的仇呢？凶手把我爹杀了，没有得到佛心，那个凶手一定会来这里找佛心的。我知道，所以我一定会帮你抓住他的嘛。我娘死得早，是我爹又当爹又当娘把我带大的，他这么不明不白的死了，还被安上一个监守自盗的罪名。换作是你，你会眼巴巴的坐着看着别人去冒险？呦呦呦呦呦呦！说着说着还动情了啊！你别理我。哎呀，好吧好吧好吧，我就勉强把你当个钱包给带着吧。